প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমরা পরিচিত হব প্রথমেই তার সাথে অধ্যাপক ডক্টর শামিম আহমেদ 1954 সালের জানুয়ারিতে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি কিডনি ফাউন্ডেশনের কিডনি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার যেটি আজকের বিষয় অত্যন্ত কমন একটি বিষয় অনেকেরই এই সমস্যাটা হয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন আপনার কাছ থেকে শুরুতেই আমি জানতে চাইবো যে এই ইউটিআইটি আসলে দেখুন এই কিডনি রোগের ভিতরে যে প্রথম যে কারণ মানে যেটার জন্য আমাদের কাছে সেটা ইউরিটাইট ইনফেকশন এবং ইউরিটাইট ইনফেকশনটা বলতে হলে আমার একটু বলতে হবে যে এই ট্রাকটা কি এই যে কিডনি দুই দিকে আমাদের দুইটা কিডনি এবং পিছনের দিকে থাকে তারপরে যে নালিটা নালির প্রথম অংশটা একটা ফাইনাল শেপ থাকে এটা পেলভিস তারপরে মূত্র নালি তারপরে হলো মূত্রথলি তারপরে যে রাস্তাটা সেটাকে বলা হয় ইউরেথ্রা পেশাবের যে রাস্তা বেড়ে আসে এখন ইউটিআই কমন একটা মজার জিনিস হলো যে স্ট্রাকচারালি এই যে জিনিসটা উপরের থেকে নিচে একদিকে খোলা আরেক দিকে ক্লোজ তাহলে ইনফেকশনটা যদি যেটা আমরা বলি যে পেশাবের প্রদাহ বা ইনফেকশন ইনফেকশনটা কিন্তু এই ভিতর নিচের থেকে উপরের দিকে যায় এবং সবচেয়ে মজার জিনিস ওই জায়গাটা খোলা হ্যাঁ খোলা হয়ে যায় এবং সবচেয়ে মজার জিনিস এই ইনফেকশনটা বাইরের থেকে আসে না এই ইনফেকশনটা যেটা জীবাণু জীবাণু দিয়ে ইনফেকশনটা ভাইরাল হতে পারে ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে বা ফাঙ্গাসও হতে পারে কিন্তু জীবাণু দিয়ে যেটা হয় সেটা কিন্তু আমাদের শরীরে পায়ুনালির থেকে আসে এটা একটা বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট কথা এই কারণেই বোধ হয় ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের হ্যাঁ হ্যাঁ এই জীবাণুটা ওইখান থেকে এসে এই পেশাবার রাস্তায় থাকবে এবং এইভাবে কোনোভাবে যদি মূত্রথলিতে ঢুকতে পারে তখন হয় এখন দেখেন ছেলেদের আর মেয়েদের এই যে স্ট্রাকচারাল যে যে পায়ুনালি ছেলেদের আর মেয়েদের অনেক ডিফারেন্ট ছেলেদের পায়ুনালির সাথে পেশাবার রাস্তাটা অনেক দূরত্ব বেশি থাকে আর মেয়েদের পাশাপাশি থাকে এবং যেটা হয় যে আপনি কোনো ক্যাথেটার ঢুকালেন ইনস্টিটিউশন অথবা সহবাসের পরে ইনফেকশনটা বেশি হয় কারণ জীবাণুটা ভিতরে হয় এখন এই জীবাণু যে ঢুকলেই ইনফেকশন হবে তা না এটা কতটুকু জীবাণু ঢুকলো এবং আপনার বডির রেজিস্টেন্স কি আছে এবং ওই জীবাণুর ভিরুলেন্সটা কি মানে তার ক্ষমতা কতটুকু ক্ষমতা সেটার উপরে নির্ভর কিছু কিছু জীবাণু আছে খুব মানে ভিরুলেন্স অনেক বেশি সেইভাবে আপনি করে এবং আমাদের কিন্তু ডিফেন্সিক আছে যে জীবাণু ঢুকলো আপনার পেশাব করে বের করে দিলাম আপনি যদি এখন পেশাবটা আটকে রাখেন অথবা আপনি পেশাবে গেলেন না যেহেতু মেয়েরা অনেক সময় ভালো যদি টয়লেট না হয় পেশাবটা আটকে রাখে সেখানে কিন্তু এই জীবাণুগুলি গ্রো করে হ্যাঁ আটকে রাখে এখন জিনিসটা হলো এটা এখন এটা হলো একটা গ্রুপ এই ইউনিটাক ইনফেকশনের আমরা কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করি বা অনেক তিন চার ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো কিডনির ভিতরে যদি ইনফেকশন সেটাকে আমরা পাইলনে ফ্রাইটিস বলি আর নিচের যদি হয় সেটাকে ব্লাডারে যদি হয় সিস্টাইটিস আর ইউরেথ্রা হলে ইউরেথ্রাইটিস এইটা নিচের এই দুইটা জিনিস জানার প্রয়োজন হলো যে উপরের ইনফেকশনের চিকিৎসা একরকম নিচের চিকিৎসা নিচের ইনফেকশনের চিকিৎসা আরেকটা জিনিস হলো ইনফেকশনটার আমরা আরেকটা ভাগে করি একটা হলো কমপ্লিকেটেড ইউটে আর আনকমপ্লিটেড কমপ্লিমেটেড কখন যদি আপনার পেশাবার রাস্তা ব্লক থাকে ধরেন আপনি পাথর আছে অথবা ছেলেদের প্রোস্টেট বড় অথবা মেয়েদের কোনো কারণে পলাপস আছে অথবা মেয়েদের কোনো সার্ভেকাল টিমার হয়েছে রাস্তা ব্লক সেটা হলো কমপ্লিকেটেড অথবা তার ইমিউনো সাপ্রেসড যেমন রোগ প্রতি রোগ ক্ষমতা কমে সেটা কেমন হতে পারে যেমন আপনাদের স্টেরয়েড নিচ্ছেন যারা ট্রান্সপ্লান্ট রুগী অথবা রেনাল ফেলুরো যদি থাকে বডি রেজিস্টেন্স কম সেটা অথবা ডায়াবেটিস পেশেন্ট যারা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো ডায়াবেটিস ওবেস এবং রেনাল ফেলু এই সব রুগীর ইনফেকশনটা এটা কমপ্লিকেটেড এবং খুব সহজে সেটি ঠিক হতে পারে হ্যাঁ একদম এইটাতে আরেকটা টার্ম আসে পরে যে রিকারেন্ট ইলেপস মানে রিকারেন্ট ইউটিআই সেটা রিলাপস রিনফেকশন ওইদিকে আমি যাচ্ছি না বারে বারে ইনফেকশন এই যে কয়দিন পরে বারে এবং সেটাকে ইরাডেট করা খুব ডিফিকাল্ট আমাদের কাছে যারা রুগীরা আসেন পার্টিকুলারলি ওবেস ডায়াবেটিস রেনাল ফেলুর আছে অথবা যারা ইমিউনো সাপ্রেশন নিচ্ছেন অথবা যারা অন্য কারণে নিতে পারে স্টেরয়েড তাদের ক্ষেত্রে এই ইনফেকশনটা ভেরি ডিফিকাল্ট 
এখন যদি আমার ইনফেকশন থাকে আমরা প্রথমে চেষ্টা করব রোগটা নির্ণয় করার জন্য নির্ণয় করা স্যার আমি একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে লক্ষণগুলো সম্পর্কে কারণ হচ্ছে উপসর্গটা জানা খুব জরুরি এবং এক একজন এক এক ভাবে সেটিকে প্রেজেন্টেশন দেয় একটু আপনার কাছে স্যার উপসর্গ হলো প্রথমে যেটা হয় যে যেটা কমন উপসর্গ যে আমার পেশাবে জ্বালা পড়া হয় এবং তার সাথে দেখা বারেবারে পেশাব হচ্ছে তার সাথে অনেক সময় যদি সিভিয়ার হয় পেশাবের সাথে রক্তও যেতে পারে এবং এর সাথে একটু জ্বর হয় এটা হলো নিচের দিকে আর উপরের দিকে হলে এই উপসর্গগুলো থাকে তার সাথে পিছনে কোমরের দিক একটু হালকা ব্যথা হবে এবং জ্বর যদি কেঁপে আসে জ্বর যদি কেঁপে রাইগার দিয়ে আসে তাহলে আমরা দুই তিনটা ধরি একটা হলো আমরা ইউটিআই আরেকটা হলো গল ব্লাডার ইনফেকশন আরেকটা আগে ছিল ম্যালেরিয়া এখন আমরা এটা নাই তবে আমরা জ্বর কেঁপে আসলে আমরা মনে প্রেসার ইনফেকশন এখন যদি উপসর্গ জানার পরে আইডিয়ালি যদি হয় তাহলে আমার নিয়ম হলো পেশাবটা পরীক্ষা করা এটা রুটিন টেস্টে আমরা ইউরিনে পাঁচ সেল পাবো আর বিসি পাবো এবং পাঁচ সেল কাস্টও পেতে পারি আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যদি সাইন্টিফিকলি বলতে হয় জীবাণু পেতে হবে সেই জন্য ইউরিনে কালচার করতে হবে কালচার করলে একটা লাভ হলো যে আমি কি জীবাণু পেলাম জীবাণু সম্বন্ধে জানতে পারলাম এই জীবাণুটা কোন ওষুধ দিলে কাজ হবে সেনসিটিভিটিতে প্যাটার্ন তাইলে আমরা ওইভাবে দিলাম অনেক সময় ইউরিন কালচারটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখানে একটু কথা আছে এই যে আমাদের কাছে আউটডোরে আসেন প্যাসেন্টরা আইসা তার ইউরিনে কালচার দিলে দুই দিন তিন দিন পরে আসতে হবে আর সে গ্রামের লোক হইতে পারে বা ইয়ে হইতে পারে তখন আমরা যদি খুব কমপ্লিকেটেড না থাকে বা প্রথম আসলে আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিই পাঁচ থেকে সাত দিন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলাম আপনি এটা খান যদি ভালো হয়ে গিয়ে গেল এর পরে যদি আসে তখন আমি আমি এটা হলো কমিউনিটি অ্যাপ্রস অফ ট্রিটমেন্ট এখন আপনার একটা লোকের তিন চার দিন বসে রাখবেন সেটা তো হয় না আর তার আসা যাবে কষ্ট পাচ্ছে কষ্ট পাচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলাম আর যদি কমপ্লিকেটেড হয় অর্থাৎ একবার ইনফ্যাক্ট ইনফেকশন হচ্ছে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে ভালো হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যেটা করি তাকে একটু কালচারটা করতে বলি আর একটা জিনিস হলো একটা আলট্রাসোনোগ্রাম করতে বলি আর একটা এক্স রে করতে বলি লাভটা কি কালচার হলো সেনসিটিভ প্যাটার্ন দেবো এক্স রে করলে বুঝতে পারবো পাথর আছে কিনা কারণ পাথর থাকলে তো এই অবস্ট্রাকশন থাকলে অবস্ট্রাকশন রিমুভ না করলে তো যাবে না আলট্রাসোনোগ্রাম করলে আমরা ধরতে পারি তার জন্মগত দোষ আছে কিনা যেমন পলিসিস্টিক কিডনি আছে কিনা তারপরে ডুপ্লেক্স সিস্টেম আছে কিনা বা নিচের দিকে রাস্তায় কোনো অসুবিধা আছে কিনা সেই ক্ষেত্রে আমরা এইগুলি করলে আমরা একটা আইডিয়া করবো নিয়মটা হলো এটা হওয়ার পরে যদি পাইলোনাফ্রাইটিস চিন্তা করেন তাইলে আইভি রুটে যেমন জ্বর থাকে আইভি রুটে ইন্টিবায়োটিক দিতে হবে ইন্টারভেনাস যখন চার পাঁচ দিন পরে যখন রুগীটা সুস্থ হবে জ্বর কমে যাবে তখন আপনি অরালি সুইচ ব্যবহার করে এইখানে কথাটা হলো মিনিমাম দুই সপ্তাহ চিকিৎসা দিতে হবে আর যদি লোয়ার ইউনিটটা খাওয়ান যদি সিস্টাইটিস হয় ব্লাডার হয় কমপ্লিকেটেড না থাকে রাস্তা ব্লক না থাকে ডায়াবেটিস না থাকে রেনাল ফেলন না থাকে পাঁচ দিন থেকে সাত দিন ধরে এইখানে একটা আরও মজার জিনিস হলো ছেলেদের প্রোস্টেট একটা আছে মূত্রথলির পর একটা গ্ল্যান্ড বয়সের সাথে বেড়ে যায় সেই জায়গায় ইনফেকশন হলে চার সপ্তাহে চিকিৎসা দিতে হবে এইটা অনেক সময় হলো আমরা চার সপ্তাহ দিলাম ডাক্তার সাহেব ভুল করতেছেন বোধ হয় যে স্যার এতদিন ওষুধ খাবো হ্যাঁ চার সপ্তাহ ইন্টিবেট কিন্তু ওইটা ডিপ সিটেড থাকে ওইটারে যদি আপনি না ঠিক মতো চিকিৎসা করে যদি না তাহলে ওই কারেন্ট হবে ওই বারে বারে হবে ওই আবার দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ আবার আসবে আর ডায়াবেটিস জনিত রোগী গেলে ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল রাখতে হবে আপনার যদি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না রাখেন ব্লাড সুগার যদি কন্ট্রোল না রাখেন ওইটা তো ব্যাকটেরিয়ালি ব্যাকটেরিয়ালি মাল্টিপ্লিকেশন হবে সেই ক্ষেত্রে খুব কেয়ারফুলি আপনার ইয়েতে দিতে হবে এখন বলতে পারেন যে ইউটিআই থাকলে কি আমাদের ক্ষতি কি ইউটিআই পার্সি রেনাল ফেলুর করে না কিন্তু আপনি যদি রাস্তা ব্লক থাকে ইউটিআই থাকে আপনি যদি চিকিৎসা না করেন এই জীবাণুগুলি ব্লাডে চলে যাবে সেফটি সেমে হয়ে যাবে পার্টিকুলারলি যারা ডায়াবেটিস থাকে যাদের বয়স বেশি তাদের কিন্তু অন্যান্য রোগও থাকে হার্টের রোগ থাকে তারপর লাংসের রোগ লিভারের রোগ থাকে তখন কিন্তু তখন আপনি যদি ইনফেকশনটা কন্ট্রোল না করেন সেটা একটু প্রবলেম হয় তাছাড়া অনেক সময় যদি বেশি দিন ইনফেকশন থাকে আপনি কিডনিটাও ড্যামেজ করতে পারে যেমন পাইলোনেফ্রের কিডনি ছোট হয়ে যায় আজকাল অ্যান্টিবায়োটিক্স হওয়ার পরে ওই পাইলোনেফ্রিটিস হয়ে কিডনি ছোট হয়ে যাওয়া এটা আর হচ্ছে না আপনার কোন উপসর্গ নাই কিন্তু জীবাণু যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা চিকিৎসা দিব কি দিব না সেটা ডাক্তার উপরে নির্ভর করে তবে যদি প্রেগনেন্সি থাকে যদি উপসর্গ না থাকে অ্যাসেপ্টিক ব্যাকটেরিয়াও থাকে চিকিৎসা দিতে হবে তার নাহলে আপনি কিডনিটা ড্যামেজ হয়ে যাবে বাচ্চাটার ই করবে আর
কোনো প্র্যাকটিসে থাকে আপনার চিকিৎসা অবশ্যই দিতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে সিম্পটমেটিক হলে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে এই প্র্যাকটিসে যদি প্রথম ফার্স্ট টাইমাস্টার হতে পারে সেকেন্ড টাইম থার্ড ফার্স্ট টাইমের হতে অ্যান্টিবায়োটিক যেটা দিবেন সেটা জানি বাচ্চার কোনো ক্ষতি না করে সেই অ্যান্টিবায়োটিকসটা চুজ করার সময় একটু ভালো যে অ্যান্টিবায়োটিকসটা যে বাচ্চাদের ক্ষতি করবে না সেই অ্যান্টিবায়োটিক সেই সবকিছু চিকিৎসা এবং কম্বিনেশন করেই দেওয়া হবে যে গাইনির রোগ ডাক্তার আছেন তার পরামর্শ নিয়ে স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ বিভিন্ন ধরনের ইউটিআই সম্পর্কে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে কি ধরনের চিকিৎসা আপনারা দিচ্ছেন সেগুলো সম্পর্কে জানলাম আপনি ভাবে প্রজেকশন করা ওটা একটা বলি যে একটু একটা হলো যে আপনি যদি ইউটিআই থাকে আপনি রাতে ভয়েডিং পেশাবটা দুইবার করেন আপনি পার্সোনাল হাইজিনটা মেইনটেইন করেন মেয়েদের সেন্টার টাওয়ারটা ইউজ করেন যদি আপনি বারেবারে ইনফেকশন হয় আপনি দেখেন যে আপনার রাস্তা ব্লক আছে কিনা সেটা দেখেন পানিটা একটু বেশি করে খান আর আপনারা যারা মহিলা যারা পেশাব আটকে রাখেন অফিসে গেলে সেই জিনিসটা করেন না পেশাবটা ভয়েড করতে হবে আর পানিটা খাবেন আরেকটা জিনিস হলো কনস্টিপেশন থাকলে সেই কনস্টিপেশনটা রিমুভ করলে ইউটিআই একটু কম হয় অনেক ধন্যবাদ স্যার চমৎকার বলেন প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন নিয়ে আশা করছি আমাদের আজকের অতিথি যে পরামর্শগুলো আমাদের দিয়েছেন সেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে জানিয়েছেন প্রতিরোধের কিছু উপায় নিশ্চয়ই সেগুলো মেনে চলবেন আপনারা আজকাল বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অসংখ্য দেশে অসংখ্য মানুষ ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন আর এই ডায়াবেটিক রোগীদের জন্যই অত্যন্ত ভালো এবং কার্যকরী একটি আসন হচ্ছে কাউফেস পোজ কিংবা গোমুখাসন তো শুধু ডায়াবেটিস নয় যারা কিডনি রোগে ভুগছেন কিংবা সায়াটিকার পেইন আছে কিংবা যাদের মেরুদণ্ডের কোনো ধরনের কোনো ডিকম্প্রেস হলে পরে ভালো হয় এই ধরনের কোনো একটা প্রবলেম আছে তাদের জন্য কিন্তু এই আসনটা খুবই উপকারী তার মানে কি হচ্ছে যে যাদের শুধু অসুখ বিসুখ আছে তারাই এই আসন করবেন অন্যরা কি করবেন না অবশ্যই অন্যরাও করবেন এবং তারা যে যে উপকারগুলো পাবেন তার ভেতরে হচ্ছে যে তাদের লোয়ার বডিটা স্ট্রং হবে এবং শোল্ডার নেক মাসল গঠিত হবে এবং তার ভেতর যদি কোনো ইম্ব্যালেন্স থাকে শরীরে দু পা বা দু হাতের ভেতর কোনো অ্যালাইনমেন্টাল উঁচু নিচু বা ফ্লেক্সিবিলিটির বা গঠনের কোনো রকম সমস্যা থেকে থাকে সেই সমস্ত সমস্যাগুলো দূরীভূত হবে এবং তার সাথে সাথে আপনার স্ট্রেংথটাও বিল্ড আপ হবে তা আমরা দেখি এই আসনটা আমরা কিভাবে করব ওকে বসে প্রথমে আমরা সুখাসনে বসছি ওকে মেরুদণ্ড সোজা তারপর আমরা বাম পাটা ভেতরের দিকে এনে ডান পাটা সরিয়ে সোজা থেকে ডান গোড়াল বাম পায়ের গোড়ালিটা কাছাকাছিতে এনে মাছ বরাবর যেন হাঁটু একদম আমাদের শরীরে মাছ বরাবর থাকে সেখান থেকে এবার ডান পাটা উপর দিয়ে এনে কাছাকাছিতে একদম যেন দুটো হাঁটু জয়েন্টটা এক ফেসে হয় চেষ্টাটা আমরা করব এভাবে সোজা এবং এভাবে বসার সাথে সাথে অনেকে দেখা যায় যে ফ্লেক্সিবিলিটির কারণে গুজু হয়ে যান এটা গুজু হওয়া যাবে না মেরুদণ্ড সোজা থাকতে হবে দেন ইনহেল অ্যান্ড ডান হাত উপরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ডান হাত উপরে টান টান অ্যান্ড এক্সেল ডান হাতটা ভেঙে পিছে হাত যেন কানের পাশে থাকে দেন ইনহেল বাম হাত উপরে অ্যান্ড এক্সেল নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত ঘুরিয়ে নিয়ে পিছে দু হাত ধরে মেরুদণ্ড সোজা সোজা পা যেন উঠে না আসে পা নিচের দিকে থাকবে হিপ ফ্লোরের দিকে প্রেস করা থাকবে হাত কানের পাশে যতটুকু পারবেন কানের পাশে ছড়িয়ে যেন যায় না কানের পাশে থাকবে পিছে থাকবে আর এই হাতও ঘুরিয়ে সোজা চেস্ট ওপেন মেরুদণ্ড সোজা ব্রিদ নর্মাল ব্রিদ ইনহেল একসাথে এক্সেল পাশে হাত মেরুদণ্ড সোজা তারপর হয়তো হাতটা পা ঘুরিয়ে এসে আমরা সুখাসনে বসলাম এক্ষেত্রে যে দুটো প্রবলেম হতে পারে যে আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটিটা প্রেফার না করতে পারে যে আমরা পাটা আনতে পারছি কিন্তু হাত দিয়ে যেতে পারছি না এখন আপনারা সামনে দেখলেন বলে আমরা পিছন দিকটা ঘুরিয়ে দেখাই যে হাতের ব্যাপারটা আমরা কি বলছি ওকে ঘুরে বসি আমরা সোজা 
बाम्पा भेतोरे डान पाटा ऊपर दिया अंलम सोचा बोरा बोर जे ही पाटा ऊपरे थक चे शे हाथ ऊपरे डान पा मर ऊपरे डान हाथ ऊपरे एंड एक्सेल छाड़लम कानेर पासे थक बे सोचा थक बे मेरो दोनों सोचा थक चे गुज़ हुए थक चीना मेरो दोनों टा इखन थे के सोचा 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 हाथ पे ए बार इनहेल बाम हाथ ऊपरे एक्सेल घुरिए एने चेस्टा को पम्रा दो हाथ शादे लगानो ओके एंड देन प्रेस एंड चेस्ट ओपन 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 इनहेल एक्सेल डाउन सोचा पासे एंड इनहेल रिलैक्स ओके ये खाने अम्रा देखा ही जे की भावे जो दी होए जे फ्लेक्सिबिलिटी कारणे अपनी हाथ टा पीछे निये धोते पार चेना वो जोरा जोरी कोटे गया अपना कोनो इंजरी होते पारे जे घाड़े हॉट अट कोड बैक ऐडा लगते पारे कि बाय शोल्डरे लगते पारे शिक्षित्रे अम्र बोलो जे यूज़ अ प्रॉप ठीक है चे प्रॉप ने इस करो ओके शुरू थे के हम्म दुहत तूले नहीं है कोल्लम एवं हाथे कोनो बाबाशाय कोनो बेल्ट थकले फीता थकले हाँ बाब मोटा कोनो रोशी थकले हम रेटा दे कोट्टे पारी ओके बाग किचु के तरह टाल दियो कोट्टे पारन ओके हाँ एंड नाइस गुड एक घंटा हम रा धोल्लम ठीक से धोल्लम धोरे नहीं ये गैप टा जे गैप टा अपना होच्छे ना फ्लेक्सिबिलिटी जो ना अपना ज्योति टू गैप होय तो एमो नो होते पारे जे फ्लेक्सिबिलिटी प्रेफर करच्छे ना ऑनेक टू गैप शे गैप टा थकलो किन्तु मेरु दोनों शोजा थकतो होए मेरु दोनों टा शोजा रेखे तार पड़े हमरा कोर्बो एवं शिक्षण थे दिने दिने ऑल पॉल 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 पकोरे एक ये नहीं आशा जोनो जो गैप टा को में नहीं आशा जोनो ताते क्यों होगे चेस्ट ओपन होगे फ्लेक्सिबिलिटी टा बार बे जोरा जोरी ना कोरे ऑल पॉल पकोरे अम्रा कोल्लम ओके इनहेल एंड एक्सेल रिलैक्स बोले बच्चों फाइन तो ये आशुने अम्रा देख ची जे आशुने पा� हाथेरो फ्लेक्सिबिलिटी टा बाँचे चेस्ट ज़ादेर बुकेर गठन महिला देर अनेक शुमा उनारा ऐ बापारे माने कोष्टे था कि जे चेस्टेर गठन टा भालो ना तादेर जोनो किन्तु ऐसों टा खूबी उपकारी एवं पाशा पाशी ज़ादेर कोनो मिनिस्ट्रल समस्या था के महिला दे तादेर जोनो किन्तु ऐसों टा खूब � पांच चेंज करे अपना रात तीन बार छह बार करते पारें प्रथमे आमी बोल बो जे ऑल पॉल पो करे करें ऑल पॉल पो करे वार्म आपेर मतो करें तार पर रास्ते रास्ते परफेक्शन है आश्ले पौरे स्टेइंग टाइम टा बाढ़ा पे प्रिय दर्शक हॉटअप करे हेच की बही कब उठते पारे खूब अशुष्टी करे बंग बीब्रतो करे एक टी पोरिस्थिति की हेच की उठले आम्र अनेक श्योमे बिचोली तो हुए पड़ी। आम्र बुझे उठते पड़े ना जब आम्र की कोर बो। अनेके मुने करें जब हेच की उठा माने होते हैं जब तार कुन आपुन जन ताके मुने कोट से। आश्ले शुद्धी का रोट्थे तार कुन आपुन जन उइशोमे ताके मुने करे ना। आम्र दे जे शाश्वत शाश्वर काजे जोड़ी तो एक टी म अनेक देखा गया था जब ग्रामीण कौन जब मारा बोले जय तू ही तो आज के की जनी चुरी कर रही थी शायद शायद शे टेंशन में पड़े जाएं तो चुरी करी नहीं था लामा की टा बाला हलो क्या नो देखा जाए शुद्धि का रोटी तारे टा काजे लगे एवं तारे इसकी टा ठीक हो जाए ये को तारे अर्थ हलो वो ही मुट्ठा के उन्नीक टी विषय मनो मनोजोग दे शे जो दोनों टी विषय मनोजोग दे अनेक क्षेत्र टी को में जाए ये थोड़ा किचु एसिडिटी रोशो दाते बोमी निरोधो किचु टैबलेट आते जे गुलो खेले किन्तु अनेक 
এবং তার কাজই হচ্ছে মূলত সে আসলে অন্য একটি কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে পাশাপাশি এসিডিটি কমানোর যে ওষুধগুলো আছে বমি কমানোর যে ওষুধগুলো আছে সেটি ব্যবস্থা নেবে আবার কিছু জিনিস আছে যেমন অনেক সময় আমরা বলি যে সে যদি একটি পলিথিনের ব্যাগের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে তার শ্বাসটি নেয় এবং ওই বাতাসটি আবার গ্রহণ করে সেক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক সময় এই সমস্যাটি দ্রুত ভালো হয়ে যায় তবে কারো যদি প্রায় সময় এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হয় অবশ্যই নিজে নিজে চিন্তা না করে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখিয়ে তার এই হেচকির সমস্যার সমাধান করা উচিত দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে শিশুরা সাধারণত দুই রকমের জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এক ধরনের ত্রুটিতে তারা নীল হয়ে যায় আর এক ধরনের ত্রুটি আছে যেগুলোতে নীল হয় না প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়